നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അഥവാ സാസ് കോവി ടു മഹാമാരിയുടെ നടുവിലാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ചില ഇളവുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഏവരും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുകളിൽ കോവിഡ് കൺഫേംഡ് കേസുകളും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് മരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിനംപ്രതി രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നൂറ്റി ആറ് പേർ ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടി രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർ എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അമ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കേസുകളുമായി ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് തുടർന്ന് തമിഴ്നാടു ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിരവധി നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഉന്നതതലത്തിൽ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് വിദേശത്തു നിന്നും പൗരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് നാവികസേനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി ഭാരതീയ നാവികസേന ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാലദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ മാലയിലേക്ക് ഐ എൻ എസ് ജലശ്വ ഐ എൻ എസ് മഗർ എന്നീ നാവികസേന കപ്പലുകൾ യാത്ര തിരിച്ചു ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദേശത്തുള്ളവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം മെയ് എട്ടിന് ആരംഭിച്ചു വിദേശകാര്യം ആഭ്യന്തരം പ്രതിരോധം ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയും ഏകോപനത്തോടെയുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു നടപ്പാക്കുന്നത് മാലദ്വീപിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അവിടെ നിന്നും കപ്പൽ മാർഗം നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം യാത്രയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക അകല മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് പൗരന്മാരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നത് പ്രവാസികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ഭക്ഷണവും ശുചിമുറിയും അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പലുകളിലുമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുമായി പ്രത്യേക മെസ്സും കപ്പലിലുണ്ട് ഇതുവരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയഞ്ച് സ്ത്രീകളും അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ഗർഭിണികളും പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കെയർ ആവശ്യമുള്ളവരുമാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു പൂർണ്ണമായും ശുചീകരണം നടത്തുകയും അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം കപ്പലുകൾ ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം മെയ് മാസം പത്ത് മെയ് പന്ത്രണ്ട് മെയ് പതിനേഴ് തീയതികളിലായി പൂർത്തിയാക്കി മാലദ്വീപിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൗരന്മാർക്കാണ് കപ്പലിൽ പ്രവേശനാനുമതി ഉള്ളത് കപ്പലിൽ എത്തിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കും ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾക്കും സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ജില്ലകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നതിനും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുള്ള യാത്രയ്ക്കും സുസജ്ജമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ ജൂൺ ഒന്നിന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഏകദേശം അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ പ്രവാസികൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാഗർ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നാവിക കപ്പൽ കേസരി മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് മാലദ്വീപിലെത്തി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ടൺ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഐ എൻ എസ് കേസരി മാലദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്കായി എത്തിച്ചു മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും വളർച്ചയും സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ വിന്യാസം പ്രതിരോധ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഏജൻസികളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിൻ്റെ പ്രധാന കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സർവീസ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആംഫിപിയസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കപ്പൽ ആണ് ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പേര് യു എസ് എസ് ട്രൻറ്റോൺ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആറ് സീക്കിംഗ
ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ മഗർ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആംഫീപിയസ് വാർഫെയർ കപ്പലാണ് ഐ എൻ എസ് മഗർ കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഇവ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഭാരം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ടൺ ആണ് നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ വേഗത ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അഞ്ഞൂറ് ട്രൂപ്സിനെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുണ്ട് ഐ എൻ എസ് മകരന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ